replaying. Uh, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito naman po ako si Mamang Jeepney Driver. At sana huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe sa akin channel. Although, actually this is a poor man's vlog. Mahirap na vlogger ako. At nakatira ako ngayon dito sa parang, uh, parang ano siya, dormitory, parang room for rent. Hindi, hindi, hindi yung sinasabi ng iba na napakaganda doon ng tirahan ko. E nandito ako sa third floor ngayon, parang, parang tenement style, parang ganoon. Uh, kaya inaasahan ko lang yung, yung pagbabago ng ating uh, administrasyon sa susunod na taon. Kaya pili kong uh, ginagawa itong ano na ito. Kahit eh, hindi ko naman puli niya itong pagbablog. At uh, direct sa aking isipan lang at sa aking puso yung mga sinasabi ko. Hindi po scripted do ito. Ano. Actually, dapat eh, magla-live streaming ho ako ngayon. Kaso hindi pa ako na-aprobahan ng YouTube. Sabi eh, within 24 uh, hours eh, ma-activate na para makapag-live streaming ako anytime. But then, 3 days na ako nag, uh, ano eh, palaging 24 hours eh. Sabi nga ng mga subscribers ko eh, maghintay na lang kayo tayo, darating din yan. Gano, gano. Ya, siyempre pag in-expect ko pa na, yung expectation ng mga tao talagang malaki eh. Lalo na ako, nag expect ako na magagawa ko na agad yung live streaming ngayon dito. Ano? Ganon din ang, ganon din yung mga mahirap na pamilya Pilipino, nag expect din sila na may pagbabago. At yung pinipili nilang leader o pagkapangulo sa susunod na taon eh, eh na-expect nila na makakatulong sa, sa kanila yon Pero ito, ito sinasabi ko sa inyo, uh, expect and expected nga eh. Dapat talaga, yung leader na kukunin nyo eh, yung may takot sa Diyos at marunong sa pagkikipagkapwa tao. At nahanap ko na yung dalawang yun. Galit na galit nga sa akin yung mayayaman sa kapag matatalino, bakit, bakit daw sila ang pinili ko eh. Eh, ang ano lang doon, eh, nagkaiba pa ng partido. Nagkaiba pa ng partido, eh sana, kahit sa sana mag-concede para lumakas nga yung ano niya na merong chance na matulungan yung dalawang put dalawang milyong mahirap na Pilipino. At talagang, yun ang pinupush ko talaga na makausap sila sa live streaming. Maski sila lang ang makausap ko, maski hindi na yung taong bayan dahil sila lamang ang makakapag nung Uh, planong gusto ko para sa inyo kaya pilit ko pilit ko inaabot kayo maski sa pagmamanayo ko oh, may nakalagay pa mong live streaming na <laughs> ay live stream ay uh, signage na uh, please subscribe mamang jeepney driver ganun, para makaipon ako ng subscriber at baka pag live streaming ako at kailangan ko rin yung 4,000 hours daw na nirequired nila sa views yung watching hours sabi ko nga, kung 22 million poor families ka ako, bisanan lang na manood ka ako ganun, edi makakapag-start ako kasi kailangan pa bang maging celebrity ka o maging popular para pansinin ka ng mga matataas na tao yung mga may katungkulan ganun, eh hindi ko magagawa yun dahil uh, isa lang ako mahirap na jeepney driver nga ako at nagpupumilit na umahon dito sa kabuhayan na nangyayari po sa atin at kung gusto kong umahon sa kahirapang ito, eh bakit hindi ko pa kayo idadamay, di ba? So yung mga planong ginagawa ko sa ngayon, na ma-reach yung dalawang leader na ito at makausap, at maibigay ko sa kanila kung paano o plano na tatanggapin nyo sila, o tatanggapin kayo, ganun, kung paano sila magbibigay ng habang buhay na hanap buhay. Ngayon, yun nung sana ang title nung, ano ko, nung live streaming, habang buhay na hanap buhay. Eh, sinetch ko pa sa Google kung ano sa English yun eh. Baka sakali meron tayong makuha ng uh, sponsor o Patreon sa ibang bansa. Ganun. Uh, ang dami palang ano nun. <laughs> ang dami palang meaning sa English nun. Merong forever job. Yung for life. Uh, for life. Work for life. Parang ganun. Ang dami. Eh, hindi ko alam. Kayo na lang mamili kung anong klaseng uh, uh, parang kutsyon para sa ano para sa mga mahihirap nating mamayang Pilipino. So inihintay ko lang yung makausap nila para ma-divulge kung ano yung plano para kung paano nila makukuha yung boto ng 22 milyong pamilyang mahirap. Ha? Take note, pamilya, hindi tao, pamilya. Imagine kung makukuha ko yon, 
eh mag, 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 malaking kaaluan sa kanila yon na hindi sila gagastos sa gagastos pa sa mga partido na mag mag ano dahil through social media lang eh from region 1 to region 17 gagawa lang ako ng grupo ng mga kabataan na kasi sa mga kabataan eh meron din akong plano sa kanila na pwedeng i-tie up sa gobyerno yung yung gagawin nila na magiging kaaluan sa mga estudyante na nagtatapos sa colleges sa universities kasi hindi na sila totally maghahanap ng trabaho dahil sila mismo abang nag-aaral sila ginagawa na nila yung plano para maumpisa na yung plano na yon na hindi pa muri hindi ko pa rin maiidibal dahil baka gamitin na naman ng ibang partido ngayon sa mga nakausap ko mga estudyante lalo na mga kababayan syempre meron silang sarili nila sabi ko kasi kung kasi nasa marketing side nga ako gusto ko yung beta itong ayaw ninyo kung paano nyo magugustuhan yung ayaw ninyo at uh, hindi nyo pa naman natatry eh, ayaw nyo na dahil sa, sa pagkakilala nyo siguro eh, nasa low quality yung bag pero tignan mo naman ang ginagawa natin buong Pilipinas eh, maski isang buwan lang yata o isang araw lang yung ginagamit natin na made in China eh, pinapatronize natin what more yung sariling atin pa why not di ba bakit hindi natin ipatronize yung ka-level natin, yung kamukha nating mahirap rin, nagaling sa mahirap. Pero umangat. O, oh, meron silang power ngayon, may leadership sila. Ngayon, ang nagkukulang lang dito yung brain na sinasabi nila. Eh yung brain dyan, eh, alam mo ko sino yung mga kabataan. Yung mga estudyante, sila ang bubo kasi nakatayap na sila sa, sa, ano, sa bagong administrasyon na ito. So they work together nagtatrabaho sila na magkakasama bumubuo ng magandang buhay para dito sa ating bansa at sa kapwa nating Pilipino kasi kung asahan natin palagi yung puro na lang bayan ng uh, umaasenso wala na yung tao eh para sa mga turista talaga ito para titignan lang ganun pero marami tayong magagawang bagay na ikasisiyan ng mga turista at ng mga lahat ng bansa kung paano natin gagawin yun. I-debate ko rin yun. Pag, pag nakausap ko yung uh, dalawang uh, leader na tatakbo sana, sana mag-tandem nila para napakalakas eh. And at the same time, kung ano yung president o vice president, ganun din eh. Ganun din kasi mangyayari just in case. Kasi hindi, ma hindi, hindi makakayanan ng isang uh, presidente lamang. Kailangan niya yung busy niya. And they work together as a two president pa nga. Pag parang ganun eh. Kung kung magde-debate sila, wag tatay uh, mag-aaral sila. Kung magko-coach din lang siya tapos magtatay sila, magte-teamwork sila. Ay nakikita kay Ali, kay ano. Alam kasi ni Lito at Yes sa dahil uh, gamay na niya yung politika diyan. Alam niya kung sino yung mananalo ang sa hindi. Kaya kung magkano pa maghahati pa yung ano, yung boto ng uh, taong bayan. Eh alam niya kung sino mananalo no. Kaya nga ano ko pinipilit kong uh, makausap sila makapag live streaming ba bago sana matapos tong October dito makapag live streaming ako eh. Kaya nga nangangala po ako ng uh, subscriber ko dito sa Jeep ko para nga mag-subscribe sila. At sana nga i-shout out nila sa mga friends nila kung paano bumuo ng grupo para para dito sa inahabol ko rin na community of YouTubers and vloggers. Na sana ay mga celebrity sa kay mga popular ay eh, magsama-sama upang Uh, ikayatin hindi lang kung sino yung grupo dapat lahat buong Pilipinas buong Pilipino uh, lahat ng Pilipino I mean na matulungan nila hindi yung kanya-kanya partido kung sino malakas yung uh, ano yun yun. tapos sila sila na lang kaya eh, yun ang gusto kong magawa din ang paraan ng susunod na pangulo ang magkaroon ng community of youtubers and vloggers here and abroad para lumasenso ang Pilipinas Malaki ang pag-aasenso niya. Ang dami kong dapat i-discuss para sa kanila sa pagbabago. So, mga driver, mga 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 porpis, mga mga senior citizen, kagaya ko. Eh maski konti na lang yung buhay namin, gusto din namin na mamatay kami na maalban yung buhay namin. Imatik man naman namin yung yung kahalagaan ng kahalagaan ng buhay namin. Hindi yung nabuhay kami na mula maliit hanggang ngayon eh naghihirap pa rin kami. Walang walang 
eksakto man, kung sino lang yung mayaman, eh, yun lang magandang buhay. Ang naka at nakakapag-aral. Pero dito, sa plano ko ito, lahat makakapag-aral. Lahat may alawan. Lahat libre. Lahat may, may tutulugan pa. Habang nag-aaral yan. E di asenso ang Pilipinas. E dyan kayo dapat mag sa mga tao. Sa matatalino, sa mga kabataan. Dyan kayo mag -imbes. At sila ang magpapayaman sa ating bansa. Ang tao, hindi ang ibang bansa. Eh kung ano-anong investor ang kinukuha natin, tayo, tapos tayo lang taga-trabador nila, hindi naman sa atin, di ba? Eh it's about time na palitan, naman, palitan natin ang ganung uh, sitwasyon. Ang dami na eh. Ang dami na nga, uh, although nagtatrabaho silang uh, 10 to 12 hours a day, wala pa rin nangyayari sa kanila eh. Hirap na hirap pa rin ang buhay nila, nagkakasakit na rin. Although binabayaran nila yung mga PhilHealth nila, yung mga SSS nila, kulang pa rin eh. Parang wala eh. O, yung trabaho nga nila eh, parang suntok sa buhay. <laughs> Pag hindi nagtrabaho, walang kakainin. Pag nagtrabaho, doon lang may kakainin. Kakainin lang ah. O, hindi nakakapamasyal yan. Hindi na, ako nga, hindi ko pa nakita yung ibang basa, ibang lugar ng Pilipinas eh. Hindi ko maano. Pero itong mga, mga foreign vloggers natin, na sinusuportahan natin. O, lahat yan, kasulok-sulukan ng mga lugar ng Pilipinas, napupuntahan nila na hindi sila nagkatrabaho dito, ha? O dahil sa YouTube nito. Eh, sino bang hindi gustong umaman dito sa pag-YouTube nito? Kaya nga, sabi ko, kung magsa-shoutout lang, kung magsa-subscribe lang ng bawat isang Pilipino, sabi ko, bawat Pilipino, yayaman, eh. Imagine nga, eh, 400 million text a day, yung in-spend natin, eh, in spend natin, pero wala tayong kinikita. Gumagastos pa tayo. Kaya kung yung mga gadget na hawak-hawak nyo dyan, eh dapat gamitin niyo Hindi kayo ang ginagamit ng gadget na yan. Lalo na kung yung social media, eh, ginagamit kayo, dapat silang gamitin mo yung mga social media para ma makipag-interact sa iba-ibang region ng, ng, ng bansang ito. Hindi mo alam kung ano nangyayari sa region 1, region 2, region 3, region 17, di ba? Na kailangan nakatayap up yan. O naka-network yan para makabuo ng isang magandang bayan nga. Eh tayo na lang kasi ang nanguhuli eh. Pero kung yung pagbabago eh nasa atin pa rin eh. We can fix it sabi ko nga eh. Magagawa natin to, ma-reglo natin to. Yung mga basag-basag na nangyari sa buhay natin eh. Kailangan mabuo uli eh. Eh gusto ko man tumulong sa mga tumatawag sa'yo. Hindi ko rin magawa dahil ako man eh. <laughs> sabi ko sa inyo, cellphone lang itong ginagamit ko at uh, good for 20 minutes lang yung pagbablog ko. Hindi pwedeng mag 1 hour o what o mag live stream siguro 20 hours din at ah, 20 minutes lang ganoon. Eh kasi sige na lang tong ginagamit ko for the meantime baka sakaling umasenso makabili ako ganoon. Eh naghahanap din ako ng support at sponsor para ma maabot ko yung pangarap ko na matulungan kayo at mako makuha ko yung tunay na leader na tutulong sa inyo. At sana eh suportahan niyo po ito para sa inyo ito. At marami pa akong, pag nag gano'n ito, ang dami kong gagawin mo eh. Yung paggawa ng mga grupo. Na dapat makausap po rin yung mga colleges, uh, universities, uh, student. Yung mga department nila dyan. Yung namamahala sa kanila. Alam kong napakatalino nila para gumawa ng parang pang gumanda ang buhay natin. Napakatalino ng mga Pilipino eh. Pero ang nangyayar lang talaga kasi hindi nakakaisa kung sino lang yung malapit sa isang partido eh yun na lang doon na lang nakakapit wala tayong wala tayong uh, bumbaga eh wala tayong ma masasandalan ba na kahit sinong tumakbong presidente eh, hindi natin masasandalan ito it's about time na baguhin natin itong dalawang ito eh pwede yung piliin ang Inaano ko lang, kinalungkot ko lang na hindi pa sila nagtatandem o nagtatandem o nagtitimbor para lumakas sila. At mapapalakas ko yan kung magtitimbor sila talaga. Kaya lang, <laughs> as usual, yung mga nakapalibot sa kanila na sobrang talino din, ano? Eh sila sila na lang. O alam nila, minsan mga umuopia pa yan, titignan eh, ganito gagawin natin. O, ganyan, o. O may narinig akong ganito, ganito gawin natin, ganyan. O sana naman magawa para sa tao, para sa pamilyang mahirap na tao yan. 
end up magawa nila kung may marinig man o magawa man sila uh, pero kakayanin ba nilang tulungan yung 22 million poor families na bigyan ng habang buhay, hanap buhay yun ang pakaisipin nyo maigi kung magawa ninyo maski wala na kayo sa question nyo mamahalin pa rin kayo ng mga taong ito, mga itong mahirap na Pilipino ito maski wala na kayo sa poder ninyo wala na kayo sa posisyon ninyo kasi habang buhay yung hanap buhay na binigay ninyo eh. Oh, kasi minomonitor nyo sila. Ha? Tinitrain nyo sila. Kineseminar nyo sila. Kinosupervise nyo yung buhay nila para hindi bumaksak. At oh, dinadevelop pa yung mga dapat na i-develop nyo para umasenso sila. Yan ang demokrasya. Di ba? Government by the people. Yan ang hinaharap ng mahirap na Pilipino. Government by the people. For the people and of the people. Yan dapat, ibalik yung demokrasya, hindi yung... <laughs> Kung sino yung nakaupo, yun na lang, yun na lang ang matapang, yun na lang kinakatakutan eh. Oh, paano naman kami eh? Eh kami eh, mula nang, mang, mula nang mangyari yan eh, lagi na lang takot eh. Ang umihira sa amin eh. Takot, gutong, stress, depressed. O oh, ano pa yung dumarating na dilubyo o kaya virus system. Eh. Kaya sa susunod na taon, sana, o ba, bago matapos itong buwan na ito, dapat sana makakausap po na yung leader ninyo eh. Eh kaso hindi pa nagpapaywatig dahil nga sa simpleng tao lang ako, baka yung gustong makausap eh, yung may mga, may mga katungkulan, yung may mga kapangyarihan o kaya yung mayayaman na tutulong sa kanila. Hindi sila, hindi yun ang tutulong sa inyo, tandaan ninyo. Ang tutulong sa inyo yung 22 million poor, poor families. Poor families. Oh, yun ang tutulong sa inyo para maupo kayo dyan. Hindi yung mayayaman o may katungkulan o may kapangyarihan o magpapupo sa inyo yan. Tandaan nyo yung tao. Matalino na ngayon. May social media na ngayon. May mga gadget na ngayon. Oh. Pero ganun pa man eh. Mas marami pa yung mga yung mga mga scam, mga fake news. Talagang huhuba rin ka ng mga yan na talagang bayaran yung mga yan na sisiraan ng buhay mo. So we welcome them. Kung mapapanood nila yung vlog ko, okay lang. Sabi ko nga, buzzer, haters, okay lang yan. Basta lang mapanood itong vlog ko. Malay ninyo, yung magulang ninyo, yung pamilya ninyo, mabigyan ng magandang buhay dahil dito. So, hindi, hindi pa naman huli yung pagsisisi. Walang... Talagang naman talagang palaging huli yung pagsisisi ka nga. Pero sa ginagawa ko ngayon, na, na sana eh, yung pagsisisi nasa una na. Wala sa huli, no? Para naman matulungan natin yung pamilya natin. Hindi habang buhay, ikaw lang ang masagana. Meron din tayo, meron ka rin pamilya o kaya mga relatives, mga, mga kamag-anak mo na naghihirap na dapat matulungan. Hindi lang, ikaw, hindi lang ikaw ang buhay mayaman o buhay mariwasa. Intindihin mo rin yung mga kaapilyedo ninyo. Marami kayong kaapilyedo na ang gaganda ng apilyedo ninyo pero yung ibang apilyedo na ano, parang nasa nasa squatter lang. O, meron akong ano dyan na talagang yung apilyedo niya pang mayaman talaga. Pero makikita mo nakatira si squatter. Yung kamag-anak niya. Sabi mo hindi mo nakamag-anak dahil kaapilyedo mo lang. Wala ka naman pakilang kung kaapilyedo mo hindi eh ako may pakilam ako. Dahil yung apelyido namin, isa lang eh. Alam ko yun. Pag sinabi mo yung ganung apelyido namin, isa lang yun. <laughs> Dahil maraming asawa nun yung, yung lolo't lola namin eh. Ay yung mga lolo namin, ang daming mga, ang daming mga asawa yun, daming pang mga anak, ganun eh. Oo. Eh kayo kaya, dapat tulungan nyo rin. Huwag nyo isa pero yung mga kamag-anak nyo dahil kapilye doon yun, kapilye doon yun lang, hindi nyo na pinapansin eh. Nagiging makasarili tuloy kayo. At sana mabuksan yung kaisipan ninyo na tulungan ng bako, bawat kapwa-tawa para hindi naman maghirap yung Pilipinas. Kailangan natin na talagang pagbabago na sabi, pala, palagi sinasabi ng mga iba-ibang administrasyon. Pero hanggang ngayon wala, wasak pa rin eh. Pero ito ang tunay. Tunay na makapagbabago sa buhay ng mga Pilipino yung magkaroon sila ng habang buhay na hanap buhay na ikasisya nila na magiging masaya sila at hindi magugutong 
So sana po eh makapag live streaming na rin po ako sa susunod na araw na ito, linggo. Sana sana nga. Kaya huwag niyo yung kalimutan na mag-subscribe po kayo dito sa channel ko para makatulong din po ako sa inyo. Ang tulong na ito ay nagagaling sa YouTube, hindi sa ibang gobyerno o sa inyo. In YouTube eh gusto akong tulungan para tulungan kayo. Sana ho eh Sana nga ho. <laughs> Wala na ako masabi. O siya po, salamat po sa pakikinig ng aking uh, vlog na ito. At sana ay mabuksan na rin po yung kaisipan ninyo. At uh, pati na rin yung puso ninyo sa hinihiling ko po sa inyo. Salamat po. Hanggang sa muli po.